cái kết cho những đàn em thân tín của ông trùm Nam Cam. Chào mừng quý vị trở lại với kênh OV Đại Bàng. Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp thì dưới trướng ông trùm Nam Cam có không biết bao nhiêu là đàn em. Nhưng thân tín nhất thì không có nhiều, nhất là những tay giữ hòm chìa khóa cho ông trùm. Và trong video này hãy cùng OV Đại Bàng điểm mặt các đệ tử thân tín nhất của ông trùm, thời còn được xem là vua không ngai của Sài Gòn. Thảo Ma Thảo Ma là một trong những đệ tử thân tín nhất của Nam Cam, khi được ví như là kinh tài cho ông trùm, có nghĩa là người lo được các hoạt động làm ăn, kiếm tiền, cụ thể ở đây chính là tổ chức sòng bạc. Thảo Ma tên thật là Nguyễn Thành Thảo, sinh năm 1953 tại thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký nhân khẩu thường trú tại 120 xe 3 Nguyễn Công Trứ, phường 19, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động, năm 1953 đến năm 1971, ở với cha mẹ đi học và phụ giúp gia đình tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1971 đến năm 1972, đi lính ngụy sư đoàn 7 đóng tại Bến Tre được 6 tháng thì đảo ngũ. Năm 1972 đến năm 1975, bị bắt đi lính ngụy sư đoàn 8 bộ binh đóng quân tại Long Khánh. Năm 1975 đến năm 1980, buôn bán trở trời, bị công an quận nhất bắt đưa đi cưỡng bức lao động 3 tháng về tội đánh bạc. Năm 1980 đến năm 1986, buôn bán trợ trời, bị công an Bình Thạnh bắt giữ 7 ngày vì không có hộ khẩu. Năm 1990 đến năm 1992, canh gác sòng bạc cho Trương Văn Cam tại hẻm 148 Tôn Đản, phường 8, quận 4. Năm 1993 đến năm 1999, buôn bán. Năm 1999 đến năm 2001, tham gia tổ chức các sòng bạc của Trương Văn Cam, được giao nhiệm vụ thu tiền bảo kê các sòng bạc, đi đưa hối lộ. Ngày 18 tháng 12 năm 2001, bị bắt theo lệnh truy nã. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tháng 10 năm 1999, Nguyễn Thành Thảo tham gia tổ chức sòng sóc đĩa tại số 74-18 Trần Nguyên Hãn với nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo con bạc đến sòng bạc đánh bạc và góp vốn làm cái 10 triệu đồng. Sau thời gian 2 tháng tham gia hùn vốn làm cái trong sòng bạc, Nguyễn Thành Thảo được chia lời 20 triệu đồng sau khi đã trừ những lần cái thua. Ngoài ra, Thảo còn trực tiếp đánh bạc sóc đĩa ăn tiền tại sòng, mỗi lần đánh từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tiền thắng bạc, Thảo đã ăn xài hết. Tháng 6 năm 2000, Nguyễn Thành Thảo tham gia tổ chức sòng sập sám tại 780 Nguyễn Đình Triều, phường 1, quận 3 do Trương Văn Cam cầm đầu với vai trò theo dõi ghi chép sổ sách cho sòng bạc và nhận tiền từ Trương Văn Cam giao cho các con bạc thắng. Thời gian tham gia 7 ngày, Nguyễn Thành Thảo khai nhận được Trương Văn Cam trả mỗi ngày 1 triệu đồng là 7 triệu đồng. Đối chất với Trương Văn Cam, Thảo thừa nhận được Trương Văn Cam cho 50 triệu đồng. Đầu năm 2001, trước và sau Tết Nguyên đán Cành Thìn, Nguyễn Thành Thảo tham gia góp 20 triệu đồng vốn làm cái tại sòng sóc đĩa mở tại 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9. Thảo được chia tiền lời và tiền sâu từ sòng bạc là 35 triệu đồng sau khi đã trừ tiền cái thua. Thảo còn làm nhiệm vụ thu tiền bảo kê, tiền lời từ nhã về cho Trương Văn Cam. Cũng thời điểm tháng 12 năm 2000, Nguyễn Thành Thảo cùng Triệu Tô Hà, Vương Tử, Xây, bàn bạc tổ chức sòng sập sám tại 835 trên 1, 2, Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Nguyễn Thành Thảo làm nhiệm vụ ghi chép sổ sách theo dõi ăn thua trong sòng bạc, chịu trách nhiệm nhận tiền của người thua bạc trả cho người thắng. Sòng sập sám hoạt động được 5 ngày, Thảo được chia 30 triệu đồng. Tháng 9 năm 2001, Nguyễn Thành Thảo góp vốn 20 triệu đồng tại sòng bạc 1102 đường Tự Lập, phương 4 Tân Bình. Sòng bạc hoạt động 23 ngày thì rơi về 74 xe 18 Trần Nguyên Hãn, phương 13 quận 8. Hoạt động thêm được 10 ngày nữa thì bị bắt. Thảo được chia tiền lời 100 triệu đồng và tiền sâu là 21 triệu 250 nghìn đồng. Ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2001, Trương Văn Cam mở sòng bạc sập sám tại 122 Trần Hưng Đạo B, phường 7 quận 5. Nguyễn Thành Thảo làm nhiệm vụ ghi chép sổ sách cho sòng bạc. Sau 2 ngày hoạt động thì sòng bạc giải tán vì sòng sóc đĩa ở số 74 xe 18 Trần Nguyên Hãn, phường 13 quận 8 của Trương Văn Cam bị bắt. Tiền lời góp vốn nhã gửi anh Sơn, cất giữ, tiền sâu Nguyễn Khánh Quốc giữ khi sòng bạc bị bắt. Anh bỏ trốn, quốc bị bắt nên Thảo chưa được chia. Tổng số tiền thu lợi bất chính qua việc tham gia tổ chức các sòng bạc từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 10 năm 2001 mà Nguyễn Thành Thảo khai nhận đã được hưởng là 263 triệu 250 nghìn đồng. Hành vi đưa hối lộ Nguyễn Thành Thảo được Trương Văn Cam tin cẩn giao cho nhiệm vụ cai quản sòng bạc sóc đĩa và thu tiền phí ngoại giao để Trương Văn Cam hối lộ cán bộ cấp thành phố mỗi ngày 2 triệu đồng, gồm 67 ngày thành tiền 134 triệu đồng. 27 ngày tại nhà Nguyễn Thị Liên, quận 9, 10 ngày tại nhà Hà Gia Quyền và Nguyễn Thị Dung, quận 6, 23 ngày tại nhà Nguyễn Văn Nghĩa, phường 4, Tân Bình, 7 ngày tại nhà Trương Thoại, quận 8 vì 4 ngày cuối chưa đến kỳ thu của Nguyễn Văn Nhã, giao nộp Trương Văn Cam.
Từ năm 2000, Nguyễn Thanh Thảo được Trương Văn Cam giao tiền đi quan hệ mua chuộc, đút lót hối lộ trực tiếp nhiều cán bộ có trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm, trong đó có bị can Võ Văn Tâm và Dương Minh Ngọc. Như vậy, Nguyễn Thành Thảo đã đồng phạm với Trương Văn Cam đưa hối lộ số tiền là 134 triệu đồng. Vật chứng đang tạm giữ của Nguyễn Thành Thảo gồm 173 bộ bài tây đã sử dụng, 54 lá, 600 triệu đồng do Trần Quốc Dân nợ trong số 1,2 tỷ đồng gia đình Trần Quốc Dân nộp thay cho dân, 20 triệu đồng Nguyễn Văn Quang nộp. Sau khi ông Trùm rớt ngai, thì Thảo Ma cũng phải chịu chung số phận khi phải đến tội bằng những năm tháng trong tù. Tạ Đắc Lung, Lý Đôi Lý Đôi tên thật là Tạ Đắc Lung, sinh năm 1951 tại Hà Tây, đăng ký nhân khẩu thường trú tại 679 xẹc A3 xẹc 9 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian năm cam nắm cả Sài Gòn, thì Lý Đôi cũng là một tay trần khá thần tín. Quá trình hoạt động, năm 1951 đến năm 1953, còn nhỏ, sống với cha mẹ tại Hà Tây. Năm 1954 đến năm 1968, theo gia đình di cư vào Sài Gòn và đi học văn hóa đến lớp 6 trên 12, thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 1969 đến năm 1971, bị bắt đi lính quân dịch ở trung tâm huấn luyện Quang Trung, cấp bậc Bình Nhì. Năm 1972 đến năm 1977, sống tại 11 xe 32 ấp Nam Hòa, quận Tân Bình, làm nghề sửa xe. Năm 1978 đến năm 1988, làm nghề buôn hàng tàu Viễn Dương, ngụ tại 259 xe 28A và 29 Thoại Ngọc Hầu, phường 11, quận Tân Bình. Năm 1989 đến năm 2001, sống ở 490 xẹc 5 Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3, 414 xẹc 7B Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, 679 xẹc A3, xẹc 9 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, 679 xẹc C4, xẹc 24 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, 106 xẹc 781N Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 24 tháng 5 năm 1996, bị công an tỉnh Đồng Nai truy nã với tội tổ chức đánh bạc, Ngày 22 tháng 7 năm 1999, Tạ Đắc Lung đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai đầu thú nhưng chưa bị xử lý. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 491 ngày 9 tháng 4 năm 2002 gửi Viện kiểm sát nhân dân và công an tỉnh Đồng Nai đề nghị tiếp tục xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc của Tạ Đắc Lung. Ngày 9 tháng 10 năm 2001, bị công an quận 8 bắt giữ quả tang về hành vi tham gia tổ chức đánh bạc tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Tháng 10 năm 1999, Tạ Đắc Lung đến đánh sóc đi ăn tiền, mỗi ván đặt cược từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng, tham gia phần hồn 30 triệu đồng tại sòng bạc số 74 sạc 18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Sòng bạc hoạt động được 4 đến 5 tháng thì nghỉ. Số tiền thu lợi qua việc tham gia phần hồn và tiền sâu được chia là 120 triệu đồng. Tháng 1 năm 2001, Tạ Đắc Lung đến đánh sóc đi ăn tiền, mỗi ván đặt cược từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng và có phần hùn là 30 triệu đồng. Tại sòng sóc đĩa ở số 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, do Nguyễn Văn Nhã tổ chức, sòng bạc hoạt động được 27 ngày, số tiền tạ Đắc Lung được chia qua việc tham gia phần hùn và tiền sâu là 19 triệu 500 nghìn đồng. Tháng 7 năm 2001, tạ Đắc Lung vay lãi của Nguyễn Thị Kiệm bị bắt trùng vụ 50 triệu đồng, lãi suất 20% một tháng để cùng triệu Tô Hà bị bắt cùng tên Trương Mạnh Long, tức Long Giấy, Bàn bạc góp vốn mỗi tên 50 triệu đồng mở xong sóc đĩa tại 46 xẹc 12 đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình. Triệu Tô Hà giao cho Lung xin phép Trương Văn Cam mở sòng bạc. Trương Văn Cam không đồng ý, nhưng Lung và Hà vẫn mở sòng bạc. Sòng bạc hoạt động được 5 ngày vì không có nhiều con bạc đến chơi, nên Lung, Hà chuyển sòng bạc về 27 xẹc 23 Văn Thân, quận 6. Hoạt động khoảng 7 ngày thì Lung, Hà, Quyền chuyển sang nhà 27 xẹc 6 Văn Thân, quận 6. Vai trò của Tạ Đắc Lung trong sòng bạc là lo khâu sổ sách tính toán ăn chia trong sòng bạc và hàng ngày trích tiền từ sòng bạc ra chi các khoản sau trả lương cho các bộ phận giám sát hồ lì đổi phỉnh giữ tiền bảo vệ tiền phí ngoại giao mỗi ngày 2 triệu đồng 17 ngày cuối trước khi sòng bạc nghỉ để Nguyễn Văn Nhã giao cho Nguyễn Thành Thảo đem về nộp cho Trương Văn Cam đi đưa hối lộ tổng số tiền đưa hối lộ là 34 triệu đồng tiền an ninh sòng bạc mỗi ngày là 4,5 triệu đồng 10 ngày cuối trước khi sòng bạc nghỉ giao cho triệu Tô Hà để Hà trả tiền thuê nhà mở sòng bạc 200.000 đồng và tiền ngoại giao với địa phương nơi mở sòng bạc là 4 triệu 300.000 đồng. Tạ Đắc Lung được hưởng lợi bất chính 27 triệu đồng từ sòng bạc này. Tháng 9 năm 2001, Tạ Đắc Lung tiếp tục đến đánh bạc mỗi ván đặt tiền từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng và có phần hùn 100 triệu đồng tại sòng sóc đĩa ở 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình. Sòng bạc hoạt động được 23 ngày sau rời về 74-18 và Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, mở thêm được 10 ngày thì bị phát hiện bắt quả tang.
Tại Đắk Lung, được chia tiền góp vốn và tiền sâu là 175 triệu 800 nghìn đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Tạ Đắk Lung qua việc tham gia tổ chức các sòng bạc từ tháng 10 năm 1999 đến ngày bị bắt, mùng 9 tháng 10 năm 2001 là 344 triệu 300 nghìn đồng. Số tiền trên, Lung Khai đã chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và đánh bạc. Số tiền đồng phạm đưa hối lộ là 63 triệu đồng, gồm 20 triệu đồng giao cho Trương Văn Cam lo hối lộ cấp thành phố và 4,3 triệu đồng giao cho Triệu Tô Hà lo hối lộ cấp phường, quận. Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc đưa hối lộ của bị can Tạ Đắc Lung đã phạm vào các điều 249, 248, 289 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về vật chứng đang tạm giữ của Tạ Đắc Lung gồm một điện thoại di động hiệu Nokia 8210, tiền ngân hàng Việt Nam 950.000 đồng, 10 phỉnh màu vàng. Khi bị bắt thì Lý Đôi cũng không thoát khỏi một án phạt tù dài hạn để trả giá cho những tội lỗi của mình. Tài ngạn Tài ngạn tên thật là Triệu Tô Hà. Một dân chơi gốc hoa, sinh năm 1945, sống tại chợ lớn. Tài ngạn là một tay chân của Nam Cam trong khu vực chợ lớn của người Hoa. Quá trình hoạt động, từ năm 1948 đến năm 1960, Triệu Tô Hà khi còn nhỏ sống với gia đình. Đến năm 1961, cha mẹ chết bệnh. Hà sống bằng nghề làm thuê mướn tại Sài Gòn cho đến năm 1980. Năm 1980 đến năm 1995, bị bắt về tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài và tội đưa hối lộ. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử 16 năm tù giam, cải tạo đến năm 1991 được ra trại về sống tại 64 xẹt 12 đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, không nghề nghiệp. Tháng 5 năm 1995, bị Tòa án Nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ thẩm 18 tháng tù về tội gá bạc cho hưởng án treo. Sau đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm tuyên 18 tháng tù giam. Triệu Tô Hà trốn thi hành án, Công an quận Tân Bình ra lệnh truy nã. Ngày 8 tháng 3 năm 2001, Triệu Tô Hà ra đầu thú, được tại ngoại. Ngày 26 tháng 4 năm 2001, Công an quận Tân Bình truy nã Triệu Tô Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 21 tháng 6 năm 2001, đến Công an quận Tân Bình đầu thú. Ngày 12 tháng 4 năm 2002, Tòa án Nhân dân quận Tân Bình xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt tội gá bạc và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 3 năm tù giam. Ngày 21 tháng 1 năm 2002, bị bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc. Hành vi phạm tội Tháng 11 năm 1999 và tháng 1 năm 2000, Triệu Tô Hà đến sòng bạc tại 74 xẹt 18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 do Trương Văn Cam và Tô Văn Tốt tổ chức để đánh bạc sóc đi ăn tiền. Mỗi ván đặt 3 ô, mỗi ô đặt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Triệu Tô Hà thua bạc khoảng 300 triệu đồng. Tháng 6 năm 2000, Triệu Tô Hà thuê nhà số 780 Nguyễn Đình Triều, phường 1, quận 3 cùng Trương Văn Cam tổ chức sòng bạc sập sám. Sòng bạc hoạt động được 7 ngày, Triệu Tô Hà được Vương Tử xây chia cho 150 triệu đồng. Số tiền trên Triệu Tô Hà chia lại cho Vương Tử xây 50 triệu đồng, Lâm Như Thiên 50 triệu đồng, còn lại Triệu Tô Hà được hưởng 50 triệu đồng. Xong lời khai của Hà về việc cho tên xây Lâm Như Thiên mỗi tên 50 triệu đồng là không có cơ sở. Do đó Hà phải chịu trách nhiệm về số tiền 150 triệu đồng do tên xây đưa. Tháng 12 năm 2000, Triệu Tô Hà cùng tên xây tức Vương Tử và Lâm Như Thiên là Việt Kiều Canada tổ chức sòng bạc sập sám tại 835 trên 12 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Sòng bạc mở được 5 ngày, Triệu Tô Hà được tên xây chia cho 35 triệu đồng tiền sâu. Tháng 1 năm 2001, Triệu Tô Hà tham gia phần hùn 35 triệu, tên Vương Tử xây 35 triệu, tên Phát không rõ địa chỉ 30 triệu để được lắc cái 1 ca hàng ngày từ 12 giờ đến 15 giờ tại sòng bạc sóc đĩa số 351A khu phố 1 phường Phước Long A quận 9. Triệu Tô Hà tham gia được 12 ngày thì nghỉ vì thua hết tiền, sòng bạc vẫn tiếp tục hoạt động. Tháng 7 năm 2001, Triệu Tô Hà bàn với Tạ Đắc Lung bị bắt trung vụ tên Trương Mạnh Long, tức Long Giấy, hùn tiền mỗi tên 50 triệu đồng mở sòng bạc sóc đĩa tại nhà Triệu Tô Hà, số 46 xẹt 12 đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình. Sau chuyển về nhà Hà Gia Quyền và nhà Nguyễn Thị Dung tại số 27 xẹt 23 và 27 xẹt 6 đường Văn Thân, phường 8, quận 6, sòng bạc hoạt động được 22 ngày. Vai trò của Triệu Tô Hà là chủ sòng bạc lo địa điểm thuê nhà và quan hệ với một số cán bộ địa phương để đảm bảo an toàn cho sòng bạc hoạt động. Khi sòng bạc chuyển từ nhà Hà Gia Quyền sang nhà Nguyễn Thị Dung, số 27 xẹt 6 đường Văn Thân, phường 8 quận 6, trong thời gian 10 ngày, Triệu Tô Hà đã nhận mỗi ngày 4 triệu 500 nghìn đồng của sòng bạc, tổng cộng 45 triệu đồng. Hà đã chi tiền thuê nhà mỗi ngày 200 nghìn đồng, 10 ngày nhân 200 nghìn đồng là 2 triệu đồng, còn lại 43 triệu đồng. Triệu Tô Hà khai thực tế không dùng để mua chuộc cán bộ địa phương mà đem đánh bạc thua hết. Đồng thời Triệu Tô Hà cùng Tạ Đắc Lung, Nguyễn Văn Nhã giao cho Trương Văn Cam 2 triệu đồng một ngày để Trương Văn Cam đưa hối lộ cho một số cán bộ cấp thành phố. Tổng số tiền là 20 triệ
Triệu Tô Hà nhận được là 37 triệu 200 nghìn đồng. Tổng số tiền Triệu Tô Hà thu lợi bất chính qua việc tham gia tổ chức các sòng bạc từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 8 năm 2001 tại hai sòng sập xám và sòng bạc sóc đĩa ở quận 6 là 265 triệu 200 nghìn đồng. Ngược lại, Triệu Tô Hà thua bạc tại các sòng sóc đĩa từ năm 1999 đến năm 2001 là 378 triệu đồng. Số tiền đồng phạm đưa hối lộ là 20 triệu đồng. Hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc, đánh bạc và đưa hối lộ của bị can Triệu Tô Hà đã phạm vào các điều 249, 248 và 289 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kiến nghị tòa án tổng hợp hình phạt 3 năm tù giam ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Tòa án Nhân dân quận Tân Bình xét xử đối với Triệu Tô Hà về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và gá bạc. Về vật chứng đang tạm giữ của Triệu Tô Hà là 350 triệu đồng đầu tư trong công ty liên doanh thể thao và giải trí Legend do Siêu Xuân Tát giao nộp, cũng như các tay chân thân tín khác, bởi khi ông trùm ngã ngựa thì tai ngạn cũng phải đi một khóa trong tù với những hành vi phạm tội của mình. Trên đây là những cái kết cho những đàn em thân tín của ông chùm Nam Cam. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.